ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా గ్రామాల్లో చేపట్టిన ముప్పై రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికతో ప్రజల్లో చైతన్యం వెల్లువిరుస్తుంది ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూడకుండా మా గ్రామాన్ని మేమే బాగు చేసుకుంటామంటూ ప్రజలు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతున్నారు జిల్లాలో ఆదర్శ గ్రామంగా తమ ఊరు ముందుండాలని ప్రతి ఒక్కరూ రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్నారు కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న పనులతో గ్రామాల్లో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా మిలేక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం బంగలపర్తి మానేపల్లి కుక్నూరు గ్రామాలలో డీపీఓ హను పర్యటించారు మంగల్పర్తి గ్రామంలో పాతయిల్ల కూల్చివేతతో పాటు రోడ్లపై ఉన్న పిచ్చి మొక్కలను తొలగించారు అదేవిధంగా రోడ్డును శుభ్రం చేశారు అనంతరం ఎంపీపీ సొంత గ్రామంలో మహిళా సంఘాలతో గ్రామస్తులతో గ్రామ సభ ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ దేశానికి వెన్నుముకైన గ్రామాలను అభివృద్ది చేసేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఇంటితో పాటు చుట్టుపక్కల పరిసరాలను శుభ్రం ఉంచుకుని ఆరోగ్యంగా జీవించాలని సూచించారు ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలన్నారు ముప్పై రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికలో భాగంగా మానేపల్లిలో ఒక గ్రామ సభ ఏర్పాటు చేసి అధ్యక్షత వహిస్తున్న సర్పంచ్ గారికి అలాగే మండల ప్రెసిడెంట్ మిగతా వేదిక నాలుక చిన్న పెద్దలు మరి మా ఎంపీ గారు ఏఈ ఆటోప్రెస్ గారు స్పెషల్ ఆఫీసర్ అందరి కూడా గ్రామ ప్రజలు ముఖ్యంగా పత్రిక విలేకరులు ఇక్కడ చాలా తీసుకొని మనకు మన శుభ్రంగా ఉంచుకొని ఈ రోగాలు రాకుండా చూసుకోవడానికి మనకి అధికారులు కూడా మన తీసుకొని మనం శుభ్రంగా ఉండే టందుకు ప్రయత్నించాలి మనకు ఈ స్పెషల్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు మనకు కొన్ని సూచనలు సలహాలు ఇస్తారు అవి అంతేకాకుండా అక్కడ దోమలు గుర్రు పెట్టారు దోమ బ్రతికేది పదిహేను రోజులు మాత్రమే పటేల్ దగ్గర ఇప్పుడు పైసల బతుక మన తెలుగు మాత్రం బతకాలి అని అంటారు అవునా చిన్నశంకరంపేట మండలంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశించిన గ్రామాల అభివృద్ది కోసం ముప్పై రోజుల ప్రణాళికను ప్రవేశపెట్టి గ్రామాల్లో అభివృద్ది పనులు వేగవంతం చేశారు ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా చిన్నశంకరంపేట మండలంలోని దరిపల్లి గ్రామంలో శిథిలావస్థలో ఉన్న ఇళ్లతో పాటు గ్రామంలో గత అరవై సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన పాఠశాలను పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరడంతో జేసీబీ సహాయంతో దాన్ని కూల్చివేశారు అదేవిధంగా పల్లి గ్రామంలో నర్సరీ ఏర్పాటుకు దంపిలాడు నిర్మాణానికి గతంలో భూమి చూపించగా ఆ భూమిని వివాదాస్పదం కావడంతో నేడు స్థానిక తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు ప్రభుత్వ భూమిని చూపించారు డంప్యార్డ్ నిర్మాణానికి ఏడు గుంటల భూమి అదేవిధంగా నర్సరీ ఏర్పాటుకు ఎకరంనర భూమిని మండల ప్రత్యేక అధికారి అశోక్ కుమార్ స్థానిక సర్పంచ్ నరసింహారెడ్డి మరియు గ్రామ ప్రజల సమక్షంలో గ్రామ ప్రత్యేక అధికారి చంద్రశేఖర్ సమక్షంలో ప్రభుత్వ భూమిని చూపించారు అనంతరం హతహారంలో భాగంగా గ్రామంలో మొక్కలు నాటారు రాజేశ్వరరావు ఎంపీటీఓ లక్ష్మణమూర్తి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించిన ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక గ్రామాల అభివృద్దికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని గ్రామాలు పచ్చ ఉంటేనే రాష్టం ప్రచ్చగా ఉంటుందని అందుకే ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు మొక్కలు నాటడం మరియు గ్రామాల శుభ్రత పరిశుభ్రత కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుందని మండలాల్లో గ్రామాల్లో కూడా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ముప్పై రోజుల తర్వాత సైతం ప్రజలు అదేవిధంగా గ్రామాన్ని అన్ని విధాలుగా శుభ్రంగా ఉంచి ఆదర్శ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని సూచించారు గ్రామస్తుల భాగస్వామ్యంతోనే గ్రామ అభివృద్ది చెందుతుందని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములై తమ గ్రామాలను అభివృద్ది చేసుకోవాలని సూచించారు ప్రణాళికలో భాగంగా డబ్బ్యాడు గురించి స్థలబలంగా ఉన్న సర్పంచ్ గా స్థలబలంగా జరిగింది దానిలో భాగంగానే మా ఆఫీస్ సూపరింటెండెంట్ మరియు ఎంపీడీ వారు మన స్పెషల్ ఆఫీసర్ గ్రామ ప్రజలు ఎంపీ చూసుకొని మంచి భోగమైన చేయడం జరిగింది దానిలో మన గవర్నమెంట్ భూమి గురించి ఆ గవర్నమెంట్ భూమిని ఐడెంటిఫై చేసి అందులో మన డంపుయాడు గురించి ఒక ఐదు గుంటలు ఒక నర్సరీ గురించి సుమారు ఒకటిన్నర ఎకరాలు దొరికి పీజీఎస్ వాళ్ళ కొన్ని పని చేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మరి ఈ రోజు పని చేసుకుంటారు దానిలో ఎలాంటి అభ్యంతరం లేవు కాబట్టి మేము తెలియపరచు మండలం దరిపల్లి గ్రామంలో నేడు శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి పాఠశాల భవనాన్ని తొలగించే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో మన మండల స్పెషల్ ఆఫీసరు గ్రామ స్పెషల్ ఆఫీసరు మరియు తహసీల్దార్ గారు నేను వచ్చి ఆ శిథిలమైనటువంటి పాఠశాలను తొలగించే కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది దానికి దాని గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ను ఇప్పుడే తహసీల్దార్ గారు మోకా మీదకి వచ్చి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇందులో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ పూర్తయినట్టుగా భావిస్తున్నాం
ముప్పై రోజుల గ్రామ పంచాయతీ ప్రణాళిక కార్యాచరణలో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లా జయదేపూర్ మండలంలోని పీర్లపల్లి సర్పంచ్ యాదవ్రెడ్డి గ్రామం ప్రత్యేక అధికారి శారదల ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలోని పలు వీధుల గుండా మహిళలు యువకులు గ్రామస్తులు కలిసి పారిశుద్ధ్యంపై నినాదాలు చేస్తూ ప్లకార్లతో అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం గ్రామ చావిడి వద్ద గ్రామ సభ ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ భూమిరెడ్డి జడ్పీటీసీ సుధాకర్ రెడ్డి జిల్లా బీసీ సంక్షేమ శాఖ అధికారి సరోజిని సిడిపిఓ వెంకట రాజమణి ఎంపీడీ పట్టాభి రామారావు ఏపీఓ సుధీర్ కుమార్ ఎంపీటీసీ మహేందర్ రెడ్డిలో హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మంచి ఉద్దేశంతో రాష్ట ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యమై గ్రామ అభివృద్దికి సహకరించాలన్నారు గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ది ప్రణాళిక కార్యాచరణ ఏ రాష్టంలో లేదన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజలందరినీ భాగస్వామ్యులను చేసి గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఆదర్శమైన స్వచ్ఛ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దుకునే మంచి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఒక్కరూ వ్యక్తిగత శుభ్రతతో పాటు పరిసరాల పరిశుభ్రతను పాటించాలని అలాగే చెత్తను చెత్తబుట్టల్లో వేసి గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి సహకరించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ మహేందర్ రెడ్డి ఉప సర్పంచ్ వార్డు సభ్యులు కో ఆప్షన్ సభ్యులు గ్రామస్తులు మహిళలు యువకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇంతకుముందు పెద్దలు మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు పట్టణం మాదిగాను మా గ్రామం కూడా అభివృద్ధి కాదన్నారు నిజంగా మన పట్టణాల్లో నేను చూసేది అదేదో నేను అందరూ చూసినా నేను కూడా మంచి ఆరోగ్యంగా ఐశ్వర్యవంతులు కూడా కాగలుగుతారు మన ప్రభుత్వం అందుకు అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తుందని చెప్పడానికి నేను సంతోషిస్తున్నా మా యొక్క నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఈ సభావేదిక పక్షాన ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ కు వచ్చినటువంటి పెద్దలు అప్పుడే నిజమైన బంగారు తెలంగాణ సాధించే దిశగా వెళ్తామనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రణాళికను చెప్పడం జరిగింది ముప్పై రోజుల గ్రామ పంచాయతీ ప్రణాళిక కార్యాచరణలో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలంలోని కాశిరెడ్డిపల్లి సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం గ్రామంలోని పది వీధుల గుండా మహిళలు యువకులు గ్రామస్తులు కలిసి పారిశుద్ధ్యంపై అవగాహన నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మంచి ఉద్దేశంతో రాష్ట ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యమై గ్రామ అభివృద్దికి సహకరించాలన్నారు గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ది ప్రణాళిక కార్యాచరణ ఏ రాష్టంలో లేదన్నారు కార్యక్రమంలో ప్రజలందరినీ భాగస్వాములను చేసి గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఆదర్శమైన స్వచ్ఛ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దుకునే మంచి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగత శుభ్రతతో పాటు పరిసరాల పరిశుభ్రతను పాటించాలని అలాగే చెత్తను చెత్తబుట్టల్లో వేసి గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి సహకరించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ వార్డు సభ్యులు గ్రామస్తులు మహిళలు యువకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు చాలా పెంటలు బావులు పాత ఇండ్లు ఇవన్నీ కూడిపేసి మొండి గోడలన్నీ కూడా కూడిపేసినాము పెంటలన్నీ తొలగించేసినాము మా ఊర్లో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇప్పటి వరకు శుభ్రం అయిపోయింది ఎర్రవల్లి నరసన పేట కన్నా అన్నిటికన్నా ఇంకా అభివృద్దిలో కూడా ముందుకు తీసుకుపోతామని మేము కోరుకుంటున్నాం మంజీర పరవళ్లు తొక్కుతున్న సందర్భంలో ఆ గ్రామానికి పర్యాటకులతో కలకలలాడేది అదేవిధంగా ఆనాడు పంచాయతీకి ప్రత్యేకత ఉండేది ఆ గ్రామమే సంగారెడ్డి మండలం కలపగూర్ ఈ ఊరిలో ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక ముమ్మరంగా సాగుతోంది ప్రత్యేకాధికారి ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ది కార్యక్రమాలు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక అధికారి ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ గ్రామ ప్రజలతో పాటు గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గం ప్రతిరోజు స్వచ్చందంగా గ్రామాభివృద్దికి కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ముప్పై రోజుల గ్రామాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ది చేయడానికి కృషి చేస్తామని తెలిపారు స్వచ్ఛ గ్రామాలుగా మార్చాలన్న లక్ష్యంతో ఇవాళ ముప్పై రోజుల ప్రత్యేక ప్రణాళిక కార్యక్రమం తీసుకుంది అందులో భాగంగా కల్పగూరు గ్రామంలో ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా ప్రారంభించుకుని ఆ విధంగా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ ఇంటికి ఒకరు చొప్పున రోజు ఈ ముప్పై రోజుల పాటు కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉన్నాం ఆ విధంగా పనిచేయడంతో పాటుగా ఇవాళ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మురికి కాలువలు కావచ్చు అదేవిధంగా పాడుబడ్డ ఇండ్లు కావచ్చు అదేవిధంగా చెత్త పిచ్చి మొక్కలు కానీ ఇవన్నీ 
తొలగించే కార్యక్రమం ఇవాళ తీసుకున్నాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా గ్రామాలలో కొంత అభివృద్ది సంతరించుకుందని చెప్పొచ్చు ఏ గ్రామంలో చూసినా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక రకమైన పనులను చేపట్టడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా సంగారెడ్డి మండలంలోని నాగాపూర్ గ్రామ పంచాయతీలో సర్పంచ్ అమృత రాజు అధ్యక్షతన జరుగుతున్న పనులను ప్రజలు భాగస్వామ్యంతో పంచాయతీని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ది చేసుకునే దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారు సంగారెడ్డి పట్టణానికి ఐదు మీటర్ల దూరంలో ఉన్న గ్రామ పంచాయతీని ఒక మోడల్ పంచాయతీగా తీర్చిదిద్దాలనే ఆకాంక్షతో సర్పంచ్ గ్రామస్తులతో ముందుకు సాగుతున్నారు అలాగే వీరితో పాటు పాలక మండలి సభ్యులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా పిలుపునిచ్చారు సర్పంచ్ అధికారులు అందరు కష్టపడితే ఊరు పారిశుద్ధ్యం కానీ దీన్ని ప్రతి సంవత్సరం పెట్టాలని గవర్నమెంట్ నేను కోరుకుంటున్నా ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికల్లో ప్రతి ఒక్కరు మహిళ కానీ యువకులు కానీ వృద్ధులు ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాం మండల్లో మేమేమి ముందుంటామని తెలియదు సమస్య కానీ ఏది ఇబ్బందులు అయితే ఏం లేవు ఇప్పటికైతే అంతా బాగుంది సహకరించి ముందుగా నేనంటే నేను ఒకరితో ఒకరు నేను అంటే నేను పోటీపడి పని గ్రామంలో పనిచేస్తున్నారు స్వచ్ఛ 